because I thought the participant raised a question that there is no session on data analysis as such. So I thought, let me just for uh, 40, 45 minutes, I'll give you the orientation with respect to data analysis, what kind of data we can collect. Maybe this is more applicable to, in general, when you take up uh, research in the area of technical education. But some of these things in engineering also you use, finding correlation, finding the mean differences, and then going for the ANOVA analysis of variance and so on. So yesterday when Dr. Vidumohan was dealing with the topic experimental research, she also touched upon the data analysis. And she has said, if you really want to go in for data analysis, the very first thing one must be clear of is the scales of measurement. Anybody who can throw light on what are the scales of measurement? If you have listened to Dr. Vidu Mohan, then what were the scales of measurement she has dealt with? That is a method. Scales of measurement. Okay. Gee, anybody who would like to reply, Chandigarh University, if you have listened the session yesterday carefully, ma'am has already dealt with scales of measurement. Anybody who can give answer to that? Yes or no? No idea, ma'am. No idea. Okay, so dhyan se suna karo. So what we, uh, I'll be in this particular session, would be focusing on four aspects. Maybe when we have to select the statistical techniques, what are the basis for selecting the statistical technique? It depends upon the objectives of the study. Now, if your objective is simply to uh, study the existing conditions in the polytechnics or engineering colleges offering program in ECE or electrical engineering, say for example, to study the existing conditions in the polytechnics offering electronics communication engineering program. Now when this is the kind of study, maybe I am only interested in how much percentage of the institutions have adequate infrastructure? How many of the institutions are having adequate faculty to teach ECE? How many classes are organized at NEC in the various polytechnics and so on? I am more interested in knowing the numbers. At the most, I may be knowing the percentages or on an average, I can calculate, say, on an average, this is the status of infrastructure, whether 75% infrastructure is available or 85% is available or so on. This is one example where my study is descriptive kind of research, and I am only concerned with the numbers, percentages. At the most, I am interested in the, yes, the average which is available, right? Another maybe my objective of the study is to find the correlation between, as we started with, the nature of the fuel and the efficiency of the engine. If you are going by that, that means it is not, you would like to relationship. Once I say I am interested in studying the relationship, I am no longer interested in uh, mean and so on. I am interested in finding the correlation between the two variables. Or, say for example, we took an example of the students who are studying in the technical institutions. We said their performance in diploma or in degree is related to the intelligence level. That means higher the level of intelligence, higher will be the achievement. We started with this assumption. Again, this kind of a study would require using another technique. That is, you are more interested in correlation rather than anything else. 
or yesterday dr vidhu mohan took an example that she was interested and there are students who are with specs who are without specs now this variable is a classifying variable you can have only numbers right so the technique of correlation used in this kind of study would be different than where you have two series of scores available with you so objective if it is a relationship we are interested in finding out the correlation between the two but as a researcher you may be interested in yes there are different models of cars available and every company uses a different technology so you would like to compare the effectiveness or the efficiency or say there are five or six types of gears which are used in vehicles so you would like to determine the effectiveness of different gear systems which are used in different automobiles and in this case you are not interested in finding the correlation but you are interested in comparing the differences or studying the differences in the effectiveness of 5 to 6 types of gears in this case the data may be amenable it to the speak band ho gaya and you may be interested in finding out or studying the differences among the different gear systems with respect to their effectiveness in this case anova may be a best option which can be used to find out the differences but if there are only two groups in which i am interested say i am interested in like there are two companies one is using completely the automated machines the cnc machines the other company is using the manual method or still the manual machines are used there they are bringing out the similar kind of product so i would like to find out the differences in the quality of the product produced by two companies one which is using automated uh, manufacturing processes the other which is using the manual machines so in this case there are only two groups which need to be compared so you are not interested in finding differences among more than two groups so there the statistical technique which will be applicable is simple t test which you can use rather than going in for anova once you use anova then you need to find out which are the two groups which differ significantly then anova if found significant f ratio then we calculate the t ratio so your if you would like to predict say this is uh, now i am taking an again an example from technical education say your students are admitted to the institutions on the basis of ai triple e score right now when they take the entry to the institution ai triple e score is ranking is taken into account and in the past 5 years you have seen that the students who come with different ranking they show different performance so you can predict the performance of your students on the basis of their ai triple e rank so in this case you are interested in not finding correlation but predicting the performance of student in engineering program on the basis of ai triple e score so in that case the statistics you would be regression rather than anything else fine so first thing which is to be taken into account for selecting which statistical technique will be used is dependent upon the objectives which you have formulated or specified for your study second is the hypothesis now when you say hypothesis hypothesis there is direct correspondence of hypothesis to objectives if you are interested in finding the correlation hypothesis would say there is significant correlation between intelligence and achievement or there is significant correlation between the fuel used and the efficiency of the engine so your hypothesis is directly linked to the objective of your 
study and in that case hypothesis also reflect what kind of technique can be used to satisfy the hypothesis formulated for the study then the next is the scales of measurement when we say scales of measurement we have four different scales of measurement in statistics the very first category let me first go to the scales the very first scale of measurement is nominal scale of measurement when i say nominal scale of measurement here in this particular group we have males and females they fall into different categories and there cannot be shifting of one from the other you cannot put a male into a female category or a female into a male these are two distinct category likewise say i am interested in studying the manufacturing processes used in uh, say electronic industry in india and usa india is one category us is another category the industry which is operating in us cannot be part of india or the industry which is part of india cannot be us so they are very distinct the country right or i say i have a population now you are taking examples you are doing uh, bioelectronics you are taking up what is the effect of the uh, mobile phone the use utilization of mobile phone on the health parameters of the population and here you have say classified the people 0 to 10 years 10 to 20 years 20 to 30 years 30 years to 40 years and 40 years and above or maybe you have a gap of say the students starting with 18 years you are interested in the students who are studying in your institutions so you say 18 to 25 years 25 to 40 years 40 years and above maybe this is the classification again age is one factor where people cannot be transform transferred from one category to another wo to age ne determine kar diya ki kaun si category mein jaoge right isi tarah when we take up years of experience that's a classifying variable so i say a person has less than 5 years of experience a person has 5 to 10 years of experience a person has 10 to 15 years of experience again these are distinct categories so when the data is there can be data likewise your industries when you are taking up so you can classify the industries on the basis of for how long they have been in the field 5 years 10 years 20 years kitna so you can have distinct categories of those so here you see each value on the measurement scale has a unique meaning and it can be gender it can be caste it can be religion it can be rural urban and so on now there is another measurement scale that is ordinal scale ordinal means the ranking right now what do i ca what can i do say i have students who have different height i can arrange them either in ascending order i can either or arrange them in descending order kar sakte hu ki nahi on the basis of rank de sakti hu na say all of you are teachers in the institutions i say there are five teachers who are teaching electrical engineering in the institution so i ask the student to rate the teachers on the basis of their teaching effectiveness by assigning one to the most effective teacher by assigning 5 to the least effective teacher so you 1 2 3 4 5 likewise when we rate our students say we are having their achievement scores and we say the person who has got the highest scores is ranked 1 and the person who has scored the lowest score is ranked the lowest one in the class likewise you can arrange on the basis of height weight achievement you can rank people 
or on the basis of teaching effectiveness or maybe you have number of industry you can rank them in order of their turnover in order of their profit you can rank which is earning the most profit which is earning the least profit likewise you have gadgets which are available so on the parameter of efficiency effectiveness you can rank them on the basis of their efficiency and effectiveness so when the data is available in the ranks then diff separate uh, statistical technique will be used so i'll let you know how do we use this so some values are larger than some are smaller i hope it is clear any question so far the ordinal scale where you have the data in ranking okay then there is interval scale interval ka kya matlab hota hai ओके ओके सो द हाँ जी ओके ऐसे व्हेन वी से इंटरवल नथिंग टू डू विद टाइम वेयर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी व्हेन यू से द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर टेन एंड फिफ्टीन इज फाइव जीरो टू फाइव इज अगेन फाइव so a minus b is equal to c minus d that is referred to as interval scale when you are able to say the difference between the weight of 85 to 90 is again 5 kg and a difference between 15 to 20 kg is again 5 kg so a minus b c minus d is equivalent that is referred to interval scale so you can have data where it is on a scale and difference between any two points is same on the scale so whether it is 0 to 2 or 18 to 20 or 21 to 23 the difference is same my question to you is jab hum log lete hain achievement is it the same ha huh? दस से बारह नंबर लेना और अस्सी से बयासी लेना या अस्सी से पचासी लेना और जीरो से पांच लेना दिस नॉट ऑफ डिफरेंस इन द अचीवमेंट द हायर यू गो इट बिकम्स राधर डिफिकल्ट टू गो इन फॉर दिस लेकिन टेम्परेचर है वेट है देन वी हैव रेशियो स्केल रेशियो स्केल मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी वेयर देयर इज ये कब ट्रू होती है कंडीशन when this condition is true when there is absolute zero available on the scale then a upon b is equal to c upon d kab hota hai ye weight height length there is absolute zero available below which no value exists then a upon b is equal to but in most of the cases we have nominal ordinal and interval scales which we are studying fine so scales of measurement would determine which kind of statistical technique would be used if i have only categories gender hai boys and girls hai aur usme mere paas sirf number hai that in this group 3 to 5 okay 5 are female and rest 27 are mean so i can't have any i can only calculate the percentage if i rank all of you in order of height then i'll have a ranking score so may ye bata sakti hu who is number 1 who is number 2 who is number 3 who is number 4 and so on on the basis of height lekin suppose kar lijiye i say there are now two groups and i divide the whole class into say 16 and 16 so i say आपके बेसिस ऑफ हाइट आई गिव यू द रैंक ऑन द बेसिस ऑफ द वेट आई गिव यू द रैंक इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड द वेट ऑफ द कैंडिडेट आई हैव डेटा इन किसमें है रैंक में मेरे पास है कि रैंक अब से मैडम का ले लेते हैं सो मे बी हर हाइट हाइट वाइज 
शी इज एट नंबर कौन से नंबर पे हो सकती है ये ट्वेंटी ना ना वन तो दोगे ना जो सबसे लंबा है सबसे छोटे में किसको दोगे तो मे बी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर के आसपास इनका नंबर आ जाएगा उनका और इनका ठीक है एंड वेन इट कम्स टू द वेट यू कैन सी शील बी बिलो हर बट शील बी अब हर तो मे बी द रैंकिंग ऑन हाइट एंड रैंकिंग ऑन वेट वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सो यू वुड लाइक टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू so in that case you cannot use pearson product movement correlation but you will go for rank order correlation simple so if the data is available in ranking we cannot use pearson product movement correlation we can use rank order correlation right if the data is available in continuous codes pearson product movement correlation will be applicable but if data is available on the frequency uh, i am bound by there is no board here say i classify all of you into age range age ki height ki baat kar rahe the na so i say the people who are between 5 feet to 5 inches 5 feet to 5 feet 5 inches then i have candidates 5 Inches five feet, no five feet five inches to six. We do two category. Bana leti ho. Six se to lamba koi hai nahi yahan pe, hai na? Six se niche hi hai sab. Six feet se. So I form these two categories. On the basis of the weight, I say I go in for classifying the group less than forty kg, between forty to fifty five, and more than fifty five, right? so or i say 40 to 60 less than 40 40 to 60 kg more than 60 kg so i have three categories on the basis of the weight i have two on the basis of the height and now i find out how many candidates here are in the first category first category means below 40 years of age but height is below 5 feet 5 inches yahi to hua na next would be below 40 years but height is more than 5 feet 5 inches but up to 6 feet and so on so i'll have data for six different categories correct in this case if you really find want to find relationship between the age and the uh, sorry weight and the height of the individual pearson product movement cannot be applied so what we are going to apply is the chi square chi square because data is available in frequencies so i cannot use pearson product but i'll use chi square so depending upon what kind of scale is used that will determine which kind of technique will be applicable whether parametric or non parametric would be available then the next question which comes is oh ho ye pichli pe jayenge ek minute so another one is the sampling technique which you have used चौथा पैरामीटर क्या है फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक सैम्पलिंग टेक्निक विच हैज बिन यूज अब इफ यू रिकॉल मिसिज अमनदीप कौर माइट हैव गिवन यू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग तो वो क्या थी वट वर दो टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन भी आया था so chandigarh university would you like to give answer to that hani they are not there yeah there hello chandigarh university can i get the answer from the audience anybody from this group haan ji very right uh, mr bijju thank you uh 
broadly you can classify the sampling techniques into probability sampling techniques and non probability sampling technique probability sampling kya hoti hai what is probability people are from mathematics here all engineers are here what is probability sampling where you can determine the chances of occurrence of a particular event in case of sampling we say you can determine the chances of a a, a person an object or an event to be included in the sample or outside the sample if you can determine the chances of acceptance and rejection that means you are using probability sampling probability sampling may you can determine say out of the 32 i have to select four candidates now if i need to select four and i go in for systematic sampling so i say 32 divided by 4 is equal to 8 that means every eighth candidate is going to be included in my sampling so i can determine the chances what are the chances of selection of each member 1 by 8 yeah yeah na 1 by 8 are the chances of selection of each member in the population so it is equal every single individual or unit has equal chances of being in the sample or outside the sample right so the, those are referred to as probability sample so all parametric techniques statistical techniques are applicable on probability samples jab aap probability sampling mein jaate hain only then parametric techniques are applicable why because we are generalizing on the basis of the sample which has been selected so if your purpose is to generalize then probability sampling techniques are to be used if you have used non probability sampling then generalizations are restricted they cannot be done so sampling technique would also help you in selection of a technique technique then comes <clears throat> aapke jo methods of data tabulation and analysis because once you gather data in the form of quantitative data or you are taking observations and you are recording observations so you need to tabulate the data tabulation jo hai wo ranking mein ho sakti hai that can be you can prepare frequency distribution of the data you can go in for graphic representation of the data or you can use descriptive statistics or inferential statistics now as far as this ye jo teen cheeze hai aapki sabse pehli cheez hoti hai data data recording and coding karni hai coding karke aap uski han ji aa jao so you are going to use these different techniques अब देखिए दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रैंकिंग यू हैव स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव देयर स्कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स यू आर नाउ गिविंग द रैंक्स टू द इंडिविजुअल्स इस सीजी अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है acha ji now here uh, you have the ranks now you can see that i have 97 95 93 then i have 92 92 right so if i start ranking the students you can on the opposite end you are seeing the ranks given the highest score is given rank 1 next is 2 next is 3 but when i reach 92 there are two individuals agar main inko rank karungi i can rank them 4 and 5 who to assign 4 whom to assign 5 so this is a question so what we normally do when we use ranking if there are two scores and 4 and 5 is to be assigned to the two ranks we take the average of the two so average of 4 plus 5 by divided by 2 is 4.5 
if there had been three scores that means 92 92 92 there had been three scores that means the ranks would be fourth fifth and sixth so what is the average 4 plus 5 plus 6 divided by 3 so it becomes 5 Right. So you will assign a rank of five to all the people who have got ninety-two. You cannot have ninety-two. आ गया तो मैं सबको चार दे दूँ वो गलत हो जाएगा. फिर तो मेरी ranking कहाँ पे रुक जाएगी? नौ पे ही रुक जाएगी. There won't be any ten score. If I start giving four, five, six, उनको भी चार ही दे दूँ. तो my ranking would stop at eight. There will be nothing called nine and ten. But the sample consists of ten. individual so ranking you have to carry out assigning average scores to the people who have got the similar score right so this is one way of ranking what do we mean by frequency distribution say for example aap blood pressure check karte ho bandre ka and you have a data of say 1000 people for whom you have taken the blood pressure reading thank you ji blood pressure reading now the blood pressure would vary the lowest and the highest would also vary so what is the range lowest pe kitne aa rahe hain aur highest mein kitne ja rahe hain so you can have two kinds of data low level pe aur high level pe 90 or kitna hota hai normal what is the normal 80 100 and upon 70 सत्तर का थले चले गए सत्तर नहीं हों ओके 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 चलो अगर अस्सी एक सौ दस नॉर्मल गिन रहे हो उसके ऊपर भी हो सकता है उसके नीचे भी हो सकता है ठीक है समबडी कैन बी ऑन द लोअर एंड समबडी कैन बी ऑन द अपर एंड आल्सो सो उस केस में इफ आई हैव द डेटा ऑफ थाउजेंड पीपल it is very difficult to go and uh, deal with 1000 units so what do we do we try to classify the data into class intervals we take the minimum we take the maximum we calculate the range and then the range is divided into class interval normally the class intervals which are used they are odd either we use a class interval of 3 5 7 Or we use 10, 15, 20 ऐसे करेंगे. Depending upon how much is the range of the scores available, and then we keep on putting the frequency point. How many of the people fall between 10 to 12? How many fall between 15 to 90? How many fall between 35 and so on? And if 65, 69, then why do we go in plotting the frequencies? because if we have used probability sampling most of the parametric techniques of uh, statistical techniques the requirement is that data should be normally distributed when i say data needs to be normally distributed that means mean median mode in the distribution should coincide ha ji equal hona chahiye and it should be at the midpoint of the normal probability curve and then mean plus minus 1 sigma sigma is standard deviation ab dekho yahan pe mathematics bologe aur bolte jaoge to nahi samajh aata hai board ho to zyada acha hota hai so mean plus minus 1 sigma covers 68.26% of the cases agar maine puri population study ki hai तो 68.26 परसेंट ऑफ द केसेस वुड लाई बिटवीन मीन प्लस माइनस वन सिग्मा मीन प्लस माइनस टू सिग्मा वुड कवर 95 परसेंट ऑफ द केसेस ठीक है और मीन प्लस माइनस थ्री सिग्मा कवर्स 99.97 परसेंट ऑफ द केसेस एंड नॉर्मली वी से मीन प्लस माइनस थ्री सिग्मा दैट इज सिक्स सिग्मा कवर्स the whole population and in social sciences any trait which we study whether it is intelligence achievement uh, aptitude we assume that all traits are normally distributed in the population 
population. So 68.26% would have average, 16% would be on the higher side, 16% would be on the lower side of that. Below average ho gay, wo above average ho gay, 16%. Fine? So if you really want to apply parametric statistical techniques, then the requirement is distribution has to be normally distributed. So this kind of data would help you to draw the free, uh, normal probability curve. Ye aap grouping bhi kar sakte hain logon ki, say, just calculating the frequencies on the basis of the various themes you can do. Ab dekhe, graphical jo representations hoti hain, you can use a histogram, you can use a frequency distribute polygon, you can use graphs called line graph, area graph, pie graph, then you can have histograms. Okay? This is not necessary to go but I am just letting you that can, you can have data represented in graphical form. Which Why we prefer graphic representations than the tabulation? And the graphic representation, we prefer it. Easy to understand, easy to derive the relationship, easy to generalize on the basis of graphic representation. So, what do we do? This histogram. Hai. Scores in final exam and then you have the number of students. So, how many students in category mein fall kar rahe hai? This is histogram which you can have. This is the frequency polygon. So, you take the midpoint of the class interval against that you plot the frequency that you get a frequency polygon right so it also gives you the similar information or you can have the bar diagram kitne log 0 to 4 5 to 9 and this 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 agar isme ab main midpoint ko join kar dun to i can give the distribution curve right then you can see you can have the wo column graph kaha jata hai ye bar graph kaha jata hai in computer terminology हम लोग तो सीधी बार सी बनाते हैं उसको ही बार ग्राफ बोलते हैं सो यू कैन हैव कॉलम ग्राफ और द बार ग्राफ व्हिच कैन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन स्प्लिट बाय जेंडर सो यू हैव हियर यू कैन सी द फोर थिंग्स व्हिच आर शोन इन द ग्राफ फीमेल मेल्स एंड ऑल सो रेड फीमेल रेफर कर रहा है ग्रीन जो है मेल्स कर रहा है और जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या है ऑल हाउ मेनी पीपल ऑन एन एवरेज यूज टेक्नोलॉजी so, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है मेरे से तो नहीं पढ़ा जा रहा ईमेल कितने लोग यूज करते हैं देन फैक्स कितने यूज करते हैं ये क्या है पढ़ोगे जी आदर्श ओके ठीक है जी वैल्यू ये आप देख सकते हो लाइन ग्राफ है है ना यू आर फेमिलियर विद आई नीड नॉट एक्सप्लेन सो यू कैन यूज लाइन ग्राफ Say you have data in series, but then for different categories. Zero se char saal ke bache, char saal se das saal ke bache, das saal se athara saal ke bache, and so on. So you can have different line for different age population and so on. Or ya, jaise aap ne kaha ki single phase motor hai, three phase motor hai, uski performance hai over a period of time. Even then you can draw the line graph. Thik hai? Here you can use pie charts also. Pie charts kab use karte hain? Okay. But why pie? Graph kyun hi bana dete? Three dimensional. Ek simple answer. Why pie? Jab you are interested in having the information about the parts of a whole, whole, tab aap pie charts use karte. Population hai na, 32 log hai, 5 ladies hai, 27, 5 to nahi ab to bad gai, 3 to 5, 7 ho gai, to 7 ladies ho gai and 25 apne paas male hai. To iski mein pie graph se show kar sakte. The pie represents 32, out of that, 5 by 32 into 100. 
तो कितना हो गया रफली थर्टी थ्री थर्टी टू थर्टी वन थर्टी टू के प्लस आ जाएगा ठीक है अब देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स द टर्म इट सेल्फ इंडिकेट्स वॉट इज डिस्क्रिप्टिव क्यों नाम दिया गया मैम इसको डिस्क्रिप्टिव प्रीति मैम आप तो मैथ से हो गई <laughs> आपसे ये आंसर आना चाहिए यस एनीबडी फ्रॉम द ग्रुप वुड लाइक टू आंसर व्हाई वी से इट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एनीबडी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन we are trying to describe any particular scenario absolutely right mr gulshan it is that you want to describe the nature of the distribution describe the nature of the distribution and you can use mean median mode skewness kurtosis range standard deviation and variance mean kya hoti hai average suppose kar lijiye all members here i take your weight and then i sum up the weight of the 32 candidates divide by 32 that will give me the average weight of this particular group theek baat hai theek hai na तो जैसे हम लोग बात करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री प्रोग्राम हमारे जो बच्चे हैं दे टेक टाइम इन गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट कुछ लोग तो जीरो से छह महीने के बीच में ही दे गेट गेट अब्सॉर्ब इन द इंडस्ट्री देर अदर्स हू गेट अब्सॉर्ब बिटवीन सिक्स टू वन इयर्स एंड सो ऑन तो मैं सबका टाइम ले लेती हूँ कितने टाइम के बाद आपको जॉब मिल गई है देन आई एड द नंबर time taken and then divide by the total number of students i get the average time taken by the student to get the employment theek hai ya when the students are passing out from your institution some complete within the four years mein hi sare paper clear karke sab kuch karke they go so say there are 30 or 60 students in your branch and 60 mein se How many आप 60 के आगे लिखोगे कितना टाइम लिया उन्होंने टू कंप्लीट द डिप्लोमा सो एवरेज टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू कंप्लीट द फोर इयर्स डिग्री प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग वो आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज मीन दैट इज मीन द एवरेज मीडियम क्या होता है सेंटर्ड सेंटर्ड वैल्यू सिंपल मुझे सिंपल चीज में बताओ मुझे नहीं समझ आया सेंटर्ड वैल्यू कितने लोग समझे मिड पॉइंट थैंक यू सो मच सिंपल भाषा में बात करोगे समझ आता है दिस इज अ पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो विच एंड अब विच फिफ्टी परसेंट ऑफ द केसेस अब देखिए आपके बत्तीस है ना तो मैंने क्या करा आपकी सबकी मैंने ले ली थी आ, हाइट वो बंदा जिसके ऊपर 50 परसेंट है वो बंदा जिसके नीचे 50 परसेंट केसेस लाए करेंगे दैट इज द मिड पॉइंट दैट इज द मिड पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज रेफर टू एस मीडियम ठीक है जी फिर मोड क्या होता है मोड क्या होता है मॉडल वैल्यू बोलते हो ना आप most frequently occurring score most frequently occurring score se uh, maine na aaj athlete ko doda diya theek hai usne wo race 1000 uh, maybe 400 km ki race hai theek hai 400 meter race hai 400 km nahi 400 meter ki race hai banda run kar raha hai एक बार दो बार तीन बार चार बार दस बार उसने रन किया कितना टाइम लगता है नॉर्मली रफली ले लो चलो हां जी पन, मेरे पंजाबी भरा बोलोगे तुम हां जी दो ओके से आई से ऑन एन एवरेज अ पर्सन टेक्स टू टू मिनट्स फाइव सेकेंड्स 
ठीक है बट अगर दस ऑब्जर्वेशन मैंने ली है देर विल बी वेरिएशन इन द एंड आई फाइंड इन माई डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइम्स ही हैज क्रॉस्ड he has 2.7 seconds he has taken 2 minutes 7 seconds so this is the most frequently occurring time in the 10 observations i had taken for a person who has run a race of 400 meters so that is referred to as model value in simple words what is in vogue what is in trend what is in fashion aajkal bachche kya pehente hain zyada Jeans. So, jean is the model value for the youngsters. That is the preferred way of dressing. So, wo ham most frequently occurring uh, score is referred to as model value. ठीक? अब mean हम क्या लगा कब निकालेंगे? When we are interested in knowing the average performance. Median हम कब निकालेंगे? When we are interested in knowing Which is the score below which and above which? Fifty percent of the cases lie. What is the middle point of the distribution? Mode हम कब निकालेंगे? When we are interested in knowing the most frequently occurring score, तब हम mode निकालेंगे. As simple. अब आ जाओ. What is skewness? सुना हुआ है ना सबने? And once you have to apply parametric statistical technique. You have to make sure that the distribution is normal, dis, normally distributed, or skewness is zero in normal distribution. So, its what does it mean? Fifty percent of the cases lie below the mean, and fifty mean, median, and mode were center. Me coincide. Oge hai. Fifty percent cases lie on the left hand side. Fifty percent cases lie on the upper side of the curve so it is symmetrical distribution so skewness refers to departure from normal distribution agar aapki mean vary kar gayi hai there is concentration of cases on the upper end of the curve upper end means the higher end of the curve plus 1 plus 2 plus 3 sigma wali side pe zyada cases hain to kya matlab hua meri jo लेफ्ट हैंड साइड वाली कर्व होगी दैट विल बी सिक्यूड सो देर विल बी नेगेटिव सिक्यू नेगेटिवली स्क्यूड कर्व अगर मेरी कंसेंट्रेशन ऑफ केसेस लोअर एंड पे ज्यादा है माय कर्व विल बी पॉजिटिवली सिक्यूड कम केसेस होंगे ना अपर साइड पे सपोज कर लीजिए आपने टेस्ट दिया बच्चों को और सो बच्चों को आपने टेस्ट दिया अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 50 शुड अटेन रिमेन ऑन दी अपर साइड मोर देन 50 परसेंट रेस्ट ऑफ देम शुड बी बिलो 50 ठीक है यही होना चाहिए ना अब क्या हुआ अब बच्चों ने क्या करा आपकी क्लास में तो इतने ब्राइट बच्चे हैं उनके सबके मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे गॉट बिटवीन 70 टू 90 परसेंट ऑफ द मार्क्स सो सौ में से साठ बच्चों के ये नंबर आ गए हैं तो नेचुरली ऑन योर जो 60 के अगर 60 क्या बोला था मैंने 60 टू 70 टू के 90 के बीच में आए हैं तो देर मे बी स्टूडेंट हु गॉट स्कोर बिटवीन 50 टू 70 आल्सो अगर सपोज कर लीजिए वो 5 परसेंट है और ये मेरे पास पैंसठ बच्चों के 70 से 90 आ गए पैंसठ प्लस कितने पांच सत्तर के तो इधर हो गए थर्टी आर बिलो दैट तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या स्क्यूड हुई नेगेटिवली स्क्यूड अगर ये रिवर्स कर दे पैंसठ परसेंट बच्चे जो हैं पचास नंबर से कम ले रहे हैं और पैंतीस परसेंट ऊपर रह गए हैं माई डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्यूड क्लियर है इतना ही समझेंगे ज्यादा नहीं समझना हमें उसके बाद कटोसिस क्या रेफर करता है वॉट डज कटोसिस रेफर Just clarifying the terms, kurtosis referred to the pickedness of the curve. The pickedness of the curve. Pickedness का क्या मतलब है जब normally distribution है अब देखो अब can't draw. Okay. 
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਖਜੇਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਪੈਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਆਪਕੀ ਕਾਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਰਾ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਅਨਦਰ ਵਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਵਨ uh just to give you a rough idea when i say my curve is normally distributed i am referring to the middle curve which is normally distributed but then i have shown a curve which is more picked the picked pickedness is higher than the normally distributed that is referred to as leptocurtic curve leptocurtic ਕੋ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪ ਕਰਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੀ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਦ ਵਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਸ ਪਲੈਟੀ ਕਰਟਿਕ ਪਲੈਟੀ ਕਰਟਿਕ ਕਰਵ ਔਰ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹੈ ਉਸਕੋ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਜ਼ੋ ਕਰਟਿਕ ਕਰਵ ਮੀਜ਼ੋ ਫਾਈਨ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੇ ਮੀਜ਼ੋ ਕਰਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਸਸੇ ਜਿਆਦਾ ਪਿਕਡਨੈਸ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਪਟੋ ਕਰਟਿਕ ਕਰਵ अगर उससे ज्यादा फ्लैट है वी से इट इज अ प्लैटी कर्टिक ठीक है तो आज जितनी आपकी पैरामीट्रिक टेक्निक्स हैं दे आर अदरवाइज वेरी रोबस्ट टेक्निक्स और उन्होंने ये भी कह दिया इवन इफ योर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी स्क्यूड भी है तब भी द पैरामीटर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर applicable like anova wagera apply kar sakte ho aap right then range range to samajhte hain aap simple mere minimum score is 10 maximum score is 90 so the range is 10 to 90 par isme aage we go in and calculate the quartile range q1 q3 q nikalte hain theek hai <laughs> hum iske median bhi also is category mein fall kar jata hai then we uh, calculate the standard deviation standard deviation se aap kya samajhte very very right absolutely right the deviation this is referred to as the root mean square of root means root mean square deviations theek hai to jo mean se deviation hoti hai like humne liye apne score uski average calculate kar li thi se मैंने कहा कि मेरा जो वेट है अब मैंने कहा कि मेरा वेट है 60 ठीक है और जो एवरेज आई है वो आई है जी 50 तो मेरा स्कोर कहां जा रहा है यस प्लस 10 सो फिर मैं वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगी व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन तो दैट इज यू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द स्कोर्स and then you square it and divide it by n under root that is referred to as standard deviation theek hai so standard deviation gives you the dispersion of scores around the mean simple dispersion of scores around the mean around the mean and variance kya hota hai standard deviation square is equivalent to variance theek hai madam कहीं गलत हूं तो बोल दीजिएगा ठीक है सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एवरी रिसर्चर ट्राइज टू यूज मीन ज्यादा लोग हम मीन्स में अगर डेटा हमारा फ्रीक्वेंसी में है देन वी ओनली कैलकुलेट परसेंटेजेस वो भी इसी में आ जाता है परसेंटेजेस यू कैन वर्क आउट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्वार्टाइल डेविएशंस छोड़ लो देन कम्स इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्फ्लुएंशियल का क्या मतलब है पहले तो आपने कहा वेयर यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्कोर्स दैट इज डिस्क्रिप्टिव इन्फ्लुएंशियल से क्या समझते हो यस हां जी बोलो इन्फ्लुएंशियल से क्या समझते हैं हम कहां से वर्ड आया ये inference when you would like to draw inference 
from the sample to the population then you are interested in applying inferential statistics seedhi si baat hai to ab inferential statistics mein bahut sari cheeze hain but i just stop here oh 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 oh, oh. just a minute dekhiye agar aapka objective tha correlation to work out the relationship between the two variables then the scores are available on an interval scale to hum pearson product moment correlation laga denge agar hamare paas data is available in frequencies on the two as i said you have height you have the weight and you have the number of people who are falling in six categories of height and weight तब आप क्या लगाएंगे काइस्टियर बिकॉज देन पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल ठीक है अगर आपका एक कॉन्टिन्यूस स्कोर है और एक आपका डेकॉटमस स्कोर है है ना यस yes, नो no में आपके पास रिस्पॉन्सेस तब आप क्या लगाओगे पॉइंट बाय सीरियल तो वो वेरी कर जाएगा बाय सीरियल और पॉइंट बाय सीरियल तो क्या लगाएंगे टी टेस्ट कब लगाएंगे वेन यू वॉन्ट टू फाइंड आउट डिफरेंसिस बिटवीन टू ग्रुप मैं कहती हूं आपकी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स है वेदर बॉयज परफॉर्म बेटर देन द गर्ल्स और गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन द बॉयज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज माई ऑब्जेक्टिव देन आई कैलकुलेट द टोटल स्कोर ऑफ टेन आई कैलकुलेट द मीन आई कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन देन आई वर्क आउट टी फॉर द टू ग्रुप लेकिन अगर मुझे ये करना है कि मेरे पास जो बॉयज हैं एक ग्रुप है बट मैं कहती हूं मेरे पास आठ डिसिप्लिन ऑफर हो रहे हैं इन द इंस्टीट्यूट मैं सिविल भी पढ़ है इलेक्ट्रिकल भी है इलेक्ट्रॉनिक्स भी है फैशन डिजाइनिंग भी है एग्रीकल्चर भी है बायोमेडिकल भी है एंड आई से विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन दी अदर्स तो मेरे पास आठ ग्रुप का कंपेरिजन है तो अगर मैं टी निकालने लगी तो कितनी हो जाएंगी कितनी टीस चाहिए एट सी टू पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे ना तो कितना होता है कैसे निकालते हो एट सी टू फॉर्मूला क्या है हाँ जी एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एट माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ये फॉर्मूला है अब लगा के कितनी कितनी आई अब मुझे ट्वेंटी एट या तो सीधा तरीका है कि मैं ट्वेंटी एट टीज निकालू एंड देन से कौन से दो ग्रुप डिफर कर रहे हैं लेकिन उससे पहले आई हैव एफ टेस्ट और अनोवा विच कैन बी यूज और वो मुझे एफ रेशियो दे देता है F ratio is indicative of are there significant differences among the eight groups or not? ये question answer कर देता है अगर F significant, if there is F is significant, then I need to find out which of the two groups differ. Otherwise, if F is not significant, then I am happy there are no significant differences in the eight groups uh, in the institute. ठीक है, सो वी प्रेफर अप्लाइंग एफ टेस्ट इफ वी हैव टू और मोर देन टू और ग्रुप्स विद अस टू बी कंपेयर्ड एंड इफ एफ इज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट देन द टी इज टू बी कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू ग्रुप्स डिफर एफ ने तो ये बता दिया कि डिफरेंसेस हैं लेकिन कौन से दो ग्रुप्स में डिफर कर रहा है वेदर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल डिफर्स वेदर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिफर वेदर मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर डिफर फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट टी ठीक है जी अब एनकोवा कब लगाते हैं हर्ड ऑफ एनालिसिस ऑफ को वेरियंस एनालिसिस ऑफ को वेरियंस एनालिसिस ऑफ को वेरियंस तब यूज करते हैं वेन वी हैव से फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट do you agree that their previous achievement would affect their achievement in the final semester of the electrical engineering do you agree that the previous achievement in fifth semester or first to fifth semester 
is going to affect their uh, performance in seventh semester or sixth semester? Huh? No. No. नहीं नहीं मैंने क्या बोला मैं आई एम इंटरेस्टेड इन सातवें सेमेस्टर में बच्चे के जो मार्क्स आएंगे विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर ऑन द सेवेंथ और नॉट यस जो बच्चे फर्स्ट से सिक्स में अच्छा परफॉर्म करे हैं लाइकलीहुड इज दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर so there is going to be positive correlation between the student performance up to 6th and then 7th semester jo 6th tak acha perform kare likely ho da ki wo so if you think there is correlation then we use ncova ncova uski jo hamari relationship hai usko we take into account and then we try to study the differences among the groups अगर सपोज करिए आज मुझे प्री टेस्ट देते हैं आप मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी में पहले से ही नॉलेज बहुत अच्छी है और मैं परफॉर्म भी अच्छा करूंगी ठीक है और एक बंदा है जिसकी नॉलेज कम थी लेकिन उसने 60 परसेंट नंबर ले लिए नाउ द डिफरेंशियल इज मच मोर एक बंदा 10 नंबर लेके आया था अब उसने साठ ले लिए प्री टेस्ट पे दस आए आफ्टर द प्रोग्राम ही गेट सिक्सटी एक बंदा 70 लेके आया था उसने 80 ले लिए द डिफरेंस इज नॉट मच मच सो द प्रीवियस नॉलेज यू ब्रिंग टू दैट इफ यू रियली वांट टू टेक इन टू काउंट दो डिफरेंसेस व्हिच एग्जिस्ट प्रायर टू ट्रेनिंग देन यू आर गोइंग टू अप्लाई एन कोव एन कोव ठीक है जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं ओके एन कोव लगाएंगे जस्ट टू गिव ये आप देख लीजिए Just a slide uh, which gives you कि आप स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कब यूज करेंगे पियर्सन प्रोडक्ट कब यूज करेंगे पॉइंट बाय सीरियल कब यूज करेंगे बाई सीरियल इतनी डिटेल में शायद जरूरत नहीं है द पीपल हु विल बी अप्लाइंग दिस कैन गो टू द स्टेटिस्टिकल बुक्स और ये जो डॉक्टर विदु मोहन जस्टे वॉज ऑल्सो मेकिंग अ पॉइंट That never depend upon. लोग क्या करते हैं डेटा इकट्ठा कर लेते हैं दे गो टू दर्सन फ्रॉम द स्टेटिस्टिक्स नाउ यू अप्लाई वट एवर यू थिंक इज एप्लीकेबल ऑन इट नेवर डू दिस मेक श्योर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज बींग अप्लाइड एंड हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा रिजल्ट द फाइंडिंग ये एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी क्लियर ऑफ दैट आप कैलकुलेशन तो चाहे वहां से कराएं लेकिन द थेटिकल बैकग्राउंड मस्ट बी क्लियर टू द रिसर्चर वाई आई एम यूटिलाइजिंग रैंक ऑर्डर नॉट पियर्सन वाई आई हैव यूज्ड बाई सीरियल कोरिलेशन और वाई आई हैव यूज्ड रिग्रेशन इक्वेशन एंड सो ऑन और वाई आई हैव अप्लाइड इन कोवा सो पीपल बाय एंड लार्ज हैव दैट काइंड ऑफ डेफिशियंसी they are not able to explain why a particular technique has been used aage proceed karu theek hai ji then ye aapka z test z test jab n is larger than 30 t test when n is small tab use karte hain anova ka bhi use karte hain ncova ka bhi use karte hain then you have uh, wilcoxon man witney test non parametric mein chale jate hain koch run q test aa jata hai kendall's coefficient of bahut sare hain Leave it here. तो ये नॉन पैरामीट्रिक में आगे आप देखो विलकॉक्सन यहां भी है फिशर है काई स्क्र कैन बी इंक्लूड तो दिस इज ऑल अबाउट कि डेटा एनालिसिस जो है विल डिपेंड अपॉन फोर मेजर थिंग्स आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आपके हाइपोथिस आपने क्या फॉर्मुलेट किए हैं आपने किस तरह का सैंपल लिया है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक and the fourth thing which will de decide is the scales of measurement so in what uh, form the data is available so these are the four determining factors so any questions so far i am going to deal with another aspect also kitna time hua just give me the time acha time to ho gaya so any question from your side ग्यारह बजे आज टीए तो नहीं लेना ना 
सो वी हैव फिफ्टीन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स में आई वुड सिंपली रिफ्लेक्ट अपॉन एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च everybody does research but we all know there are problems and issues in research chandigarh university do you have any question before i shift to the another one ji any question from chandigarh university no <laughs> sir ye sare teacher hai ya bacche hai <laughs> मुझे तो स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे आर द स्टूडेंट्स और आर द टीचर्स बोलो भाई जी इधर वाले तो सारे बच्चे नहीं नजर आ रहे थे ना <laughs> जी जी मुझे ये ना सिंपली बताओ कैमरा तो घुमा दिया पर ये बताओ कि ये सारे टीचर हैं या स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ कुछ गो हेड लेट मी हैव अ फ्लेवर ऑफ दिस आई आई कैन अंडरस्टैंड दे मे बी फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर हियर इज इट मैम बोलो हाँ जी मैम इन व्हाइट ड्रेस जी मैम <laughs> Ma'am, there is no harm. Just give me the answer. Just give me the answer. Are there students also sitting here? G, yes, ma'am. G, yes, ma'am. Are good morning. Are there students also with us? Ma'am, ten fifteen. Eighty students are here. Uh, what are they doing? What are they doing? Let me just. Ma'am, actually, they they are also studying this subject, R M subject. uh they are subject uh, they are they are studying rm but in which branch ha ji ji ma'am amtech ha amtech ma'am i mean amtech kis branch ki cs ma'am okay computer science okay just ask them if they have any question to be asked any question anybody uh, no ma'am everything is clear from side Okay. Any other teacher would like to ask any other question? I'm actually uh, your lecture is very good and very interactive uh, and very effective. So that is why we have forced these students to listen to you. <laughs> Thank you so listen. much. Thank you so much. No, I don't. Uh, Mila, uh, you can make the students sit, but the teachers should also be there. Fine. <laughs> fine. Fine. Chalo. Now we we'll, uh, we'll have. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम वन टीचर हां जी प्लीज गो हेड हेलो मैम हां जी गुड मॉर्निंग थैंक्स फॉर अ फॉर अ वेरी गुड एंड नाइस सेशन आई हैव अ वन क्वेश्चन रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस हां जी and uh, could you please give me example where should i apply this covariance uh, uh, simple example for that ha covariance ka i can uh, i took one example where i said uh, now uh, where you are studying the achievement of the student say i'm taking this example as simple words and you are taking students from various branches of engineering in chandigarh university now their intelligence level may have a correlation with the achievement so intelligence of the students which is affecting the achievement of the students in engineering this can be taken as a covariant so an ancova will be applied if you take the intelligence level of the people into account or i said even the pre test of an individual can be taken as a covariant if there are differences we can also apply anova on the gain scores or you can take pre test as a covariant to the post test also yes are you ha ji ma'am uh, is there any criteria that uh, the uh, n should be greater than 30 or less than 30 for yeah, yeah one one minute uh, statistically speaking any sample which is greater than 
is considered to be large sample. Anything which is less than 30 is considered to be small sample. So generalizations are there which are more acceptable when you take a large sample. And ANOVA, when we apply, we ensure that in each condition, in each condition, there are at least 10 observations. Yes? And what about the small sample? Small sample, le to sakte ho aap. Agar suppose ka li jay, mere paas M-Tech mein gay bache das hai. और अगर मैं उनकी बायफ्रिकेशन करना चाहूँ तो पर उसमें फिर क्या होगा कि अब जैसे मैंने बोला था Z test Z test हम अप्लाई करते हैं to find out or study the differences when there is large sample T test हम अप्लाई करते हैं when there is small sample less than thirty और अगर less than thirty है तो generalizations are limited generalize नहीं कर पाते हम जितना large sample होगा उतने biases हम avoid कर लेते हैं and when we go for random selection of the sample, generalizations are more acceptable. When there are no uh, numbers available with us. Ma'am, uh, excuse me. Hanji, Hanji. There is one parameter also in this uh, covariance and ANOVA that uh, uh, whether uh, this standard deviation is estimated uh, from this population or this estimated from the random sample. Uh, जो जो हम uh, ANOVA में लेते हैं तो हम वेरिएंस लेते हैं within the subgroups and the total sample, not the population, not the population. हाँ जी, the within the subgroups की भी वेरिएंस कैलकुलेट कर, करते हैं, then total sample की भी वेरिएंस. जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास आठ कंडीशन है, आठ कंडीशंस में I have ten ten observation, so the total becomes eighty. So I have the variance calculated for the 80 observations. I have the variance calculated for 10 observations within one category also. Hello? Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Hanji. Hanji. Right. Any other? Yes, ma'am. It's all right. Thank you very much. Uh, my pleasure. Uh, now let's uh, quickly, I have 10 minutes, but just to throw light on, which will give you a little idea about what, are, what is ethical conduct and the research. You all have experience too. Anybody who would like to share ideas on, what do we understand by this ethical conduct of research or ethics in research? Yes? Do's and don'ts. Do's and don'ts. Okay, some principles of planning, undertaking, research, and analyzing data, interpreting data, or generalizing the conclusion, or arriving at generalization. So just let me give you a few ideas about this. Why? Because uh, everybody who has spoken to you has said there is now a culture prevailing in our country outside also is little lesser than what we have. That is cut, copy and paste. Most of our students who are taking up dissertation at MTech level, when it comes to doing even the introductory chapter, what we are trained, we are not trained in writing in our own words. We pick up paragraphs from the book, included in our introductory chapter, without acknowledging the author. We go to the review of related literature, it has become a practice that people pick up abstract given on the first page of the article, just copy it, paste it in that, just change the first line of that as per the requirement and say this is the abstract of the paper. And we are now accustomed to writing a chronological review. We pick up opinions, ideas, suggestions given by other researchers and project it as if those opinion, ideas and are my own 
which is not correct i pick up a paper there is review of 10 studies given i include those 10 studies in my review give the primary reference of that as if all those 10 articles i have read this is not ethical this is not considered ethical so when we talk in terms of ethics in research there is lot of misconduct in research misconduct ki jab hum baat karte hain it includes fabrication kis cheez ki fabrication ho sakti hai fabrication of the data kya karte hain observe to kare hi nahi hai एक ऑब्जर्वेशन ली उसके आगे दस अपने आप लिख दी आई हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम फिफ्टी पचास का आई जेनरेट माई सेल्फ एंड से आई हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम हंड्रेड फेब्रिकेशन फेब्रिकेट ही हो गए ना फॉल्सिफिकेशन आई स्टार्टेड विथ हाइपोथिस दैट देर विल बी difference in the performance of uh, say the kya wifi uh, ye jo mobiles mein jo aap dekhte ho kya kya kehte ho 3g 4g kya bolte ho jo technology 3g use kar raha hai jo technology 4g kar raha hai uska kiske upar effect padta hai bolo ji ma'am if it is 3g what will be the effect kaun se parameter ko effect karega डेटा ओके डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को सो रेट डेटा ट्रांसमिशन रेट ओके सो डेटा ट्रांसमिशन रेट इज इफ इट इज अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज तो मैं क्या करती हूँ वो फोन जो 3G यूज कर रहे हैं वो फोन जो जिनमें अभी 4G आने वाला है या आ गया है कुछ में आ गया है तो आई ट्राई टू कलेक्ट डेटा सैंपल डेटा ट्रांसमिशन रेट and then मुझे मेरे पास मैं चाह रही थी फोर जी शुड परफॉर्म बेटर देन द थ्री जी क्योंकि मैं फोर जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाह रही हूं सो so, मीन तो कम आ गई तो मैंने क्या करा डेटा को मैनिपुलेट कर लिया इन फेवर ऑफ माई हाइपोथिस दैट डेटा ट्रांसमिशन रेट शुड बी सिग्निफिकेंटली हायर इन केस ऑफ फोर जी इन कंपेरिजन टू थ्री जी तो मैंने क्या कर दिया this involves fabrication and leads to falsification plagiarism or plagiarism whatever you say is rampant it's rampant abhi there are softwares which are available the universities the departments the colleges they have procured uh turntin kya ji turntin turntin bol raha bol raha koi वाइपर नी टर्न 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 इट ओके आप कौन सा कह रहे हो वाइबर ओके वाइबर इज अनदर टर्न टेन इज अनदर ये यूज करके यू कम टू नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लेगरिज्म इन योर पेपर इन योर थीसेस एंड बट देर आर नो एक्सेप्टेबल लिमिट स्टिल गिवन बाय एनी यूनिवर्सिटी every department is trying to utilize it depending upon what is the minimum and the maximum plagiarism found in that lekin when you try to publish paper then 20% is permissible because as a researcher i am not going to generate new knowledge as far as the existing theory is concerned so i am just giving the background so maybe there is 16 to 20% content which is acceptable but more than that is not acceptable for publication so you have to use uh, tools and techniques to check plagiarism and uske baad ye kaha ho sakta hai fabrication falsification plagiarism it can be in the when you are proposing a study you are borrowing the idea of another person and trying to utilize it aapki proposal hi copy ho sakti hai kisi ki puri puri the whole proposal can be a copy of another proposal performing 
when you are setting up an experiment aapko every 2 minutes you have to record the observation lekin aapko to jhapki aa gayi raat ko 12 baje so gaye 2 minute ke baad jo nuclear wale bol karte ho to nuclear physics mein experiment wo sari sari raat baith ke observations lete hain aur agar koi beech mein so gaya usko pata hi nahi chala to fir kya kare ki acha bhai is time pe leni thi you put the time and you add the reading apne man se हो गया रिसर्च हो जाती है सो इट कैन बी इन रिव्यूइंग रिसर्च रिव्यूइंग रिसर्च आई ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल किसी ने ऑलरेडी अथीसिस हैज बीन डन टेन स्टडीज हैव बीन इंडिकेटेड यू पिक अप दोज टेन स्टडीज यू आल्सो इंक्लूड दोज टेन स्टडीज इन योर रिसर्च वर्क एंड यू आर नॉट वेरी श्योर दैट द पर्सन हु हैज रिपोर्टेड दोज टेन स्टडीज whether he himself or herself has read those paper or whether the reporting has been authentic or not ye bhi to pata nahi hai to agar usne galti ki thi wo galti maine bhi kari aur mere ko copy karne wale ne bhi kari and maybe for years together wo galti continue rahegi so in or in reporting research results मेरे रिजल्ट्स को मैं जब रिपोर्ट कर रही हूं बिलीव मी आई आई विल गिव यू वन एग्जांपल व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऊपर तो जो बच्चे ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए थे मास्टर्स लेवल वाज टू स्टडी द रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड वाज टी टेस्ट एंड होल थीसिस वाज अप्रूव बाय द गाइड एंड सबमिटेड अब मैंने मेरे अनलकीली दैट केम टू मी एट द एमटेक लेवल व्हेन आई वेंट फॉर आई सेड योर ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस एंड द टेक्निक यू हैव यूज्ड डू नॉट मैच सो वन ऑप्शन टू अवेलेबल टू मी वाज रिजेक्ट आई सेड यू टेक द थीसिस यू मॉडिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस रीसबमिट योर थीसिस and your viva can be failed itni badi mistake aap kar rahe ho and this happens once you are doing this or kai bar log kya karte hain uh, ma'am post you a very pertinent question 0.05.01 hota kya hai even i asked level of significance when you need to accept and when you need to reject kai bar hum log galti kar jate hain the results are something else and we are reporting something else when we need to reject the hypothesis we are accepting the hypothesis falsification and reporting the findings of the study to aap ye teen cheeze hain jo aajkal very rampant hain fabrication falsification and plagiarism agar ye teen cheeze hain to there is misconduct in the research process plagiarism ko to aap chhod lo main let's not एथिक्स इन रिसर्च का सिंपल मतलब है दैट यू कैरी आउट प्लान कैरी आउट एंड रिपोर्ट विद ऑनेस्टी विद इंटेग्रिटी विद ऑब्जेक्टिविटी विद ओपननेस बी केयरफुल एंड रिस्पेक्ट द ह्यूमन कहीं पे हम जब ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं आजकल जितने भी बायो मेडिकल के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इवन योर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप कर रहे हो टावर्स लगे हुए हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोकैलिटी एंड द टावर्स एंड द काइंड ऑफ कैंसर इट इज लीडिंग टू बॉम्बे में आपने देख ही लिया सो अ फुल लोकैलिटी मेनी केसेस वर फाउंड हैविंग अ ब्रेन कैंसर वो सीधा यूज नहीं कर रहे हैं मोबाइल बट द टावर से जो आ रही है क्या कहते हो रेडिएशन तो उसकी वजह से पीपल है affected so if you are dealing with human subjects as a part of your study ji sir kuch kehna chahte ho nahi so agar aap uh, aisi koi study le rahe hain where the human beings are involved you need to take their first willingness to participate in the study and you need to look into ki jab agar wo chhodna chahe aapki study ko you cannot really force them to be a part of your study they can leave at any point of time 
सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद ह्यूमन तो आप ज्यादा सैंपल लेके चलते हैं सो दैट देर आर चांसेस ऑफ टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पीपल हु विल ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्टडीज विच यू आर टेकिंग अप से फॉर एग्जाम्पल आपको आज लेना था उनका फिर Uh, हफ्ते बाद लेना था फिर पंद्रह दिन के बाद उनकी मेजरमेंट्स लेनी थी फिर लेनी थी एंड पर्सन रिपोर्टेड ओनली टू टाइम तो ऐसे बंदे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे दे कैन नॉट बी रिटेन इन द सैंपल सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन सब्जेक्ट्स हु कॉन्स्टिट्यूट द सैंपल रिस्पेक्ट फॉर कुलीग्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यू हैव टू एक्नोलेज द वर्क विच यू आर रेफरिंग टू the quotes which you are including in your uh, research report inverted comma if the same quote is being done right and you also have the social responsibility means you cannot uh use any comments which can hurt other people right then confidentiality wherever it is essential like up किसी भी कंपनी के पास जाओ वो डेटा देता क्यों नहीं है बिकॉज दे थिंक इफ वी गिव द डेटा टू द रिसर्चर इट इज गोइंग टू बी इन पब्लिक सो पीपल यू नीड टू मेक श्योर दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन सो यू विल कम अक्रॉस सम थीसिस विच हैव बिन डन ऑन द कंपनीज द नेम ऑफ द कंपनी हैज बिन ओमिटेड क्योंकि बहुत सारी इंप्लीकेशन आ जाती हैं, सो द यू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी बाय गिविंग अ सुडो नेम टू द कंपनी ऐसे भी करा जाता है बट वीयर एवर अ पर्सनल इंफॉर्मेशन और द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज यूज यू यूज इट ओनली फॉर रिसर्च पर्पज एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज और आपकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए बट अवर और जो ये ऑथरशिप की बात कर रहे हैं ये कब आ जाता है रिसर्च में थीसिस तो जब आप लिखते हो तो यू राइट एज एन इंडिविजुअल तो ऑथरशिप मैटर नहीं करती है बट व्हेन यू आर टेकिंग अप कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स और यू टू थ्री पीपल ज्वाइन हैंड्स टू पब्लिश अ पेपर टेक अप अ रिसर्च एंड पब्लिश अ पेपर देन कॉम्पिटेंस कम्स फर्स्ट नेवर गो बाय द स्टेटस ऑफ अ पर्सन कि एचओडी है तो उसका नंबर वन है एसोसिएट प्रोफेसर है तो उसका नंबर दो है और असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका नंबर तीन है द पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू द रिसर्च एंड राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट ही शुड बी एक्नॉलेज एंड हिज कंट्रीब्यूशन शुड बी नंबर वन राधर देन द प्रोफेसर एंड हेड सो हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ही शुड बी acknowledge and should be given number 1 to ye jab authorship ki baat aati hai make sure aaj hum log kya kar rahe hain pata hai kya kar rahe hain we ask our mtech students to do the research carry out the project then contribute papers to ieee or some somewhere else there are number of guides who put their name as number 1 which is absolutely wrong because project which has been carried out is the property of a student he or she is fully authorized to publish it irrespective of who has been the guide there are some teachers are saying that you are not publishing the paper you are giving to give you internal marks bas yahi to problem hai na so this is that you are using a misconduct you are entering into a misconduct you are taking the benefit of your student so i would request if your students agree that they would like to include your name and they would like to acknowledge your contribution your name appears as a second person but not as the first person so take it in your stride as a teacher you are there to support facilitate mentor your student guide them but the work is done by the student himself but once you are taking up a research project in collaboration make sure the one who has really contributed stands at number 1 to ye aapki aa gayi hai pura aur human subjects ki baat maine kar di hai wo aap ye ek bar dekh lo human subjects 
must ensure voluntary participation you should have consent or informed consent usko pehle se bata do kya kya karne wale ho ye nahi ki you are giving no 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 i'll be only coming and taking one or two reading nahi you tell him in correct terms what kind of readings you are going to take what kind of questionnaire you are going to get it filled how much time it is going to take inform that person and he he or she agrees go ahead then risk of harm make sure if there is any risk involved tell that person abhi aap hi to bol rahe ho ki jo mobile use karte hain uske upar adverse effect hota hai then one study was taken by our electronic student और उसने क्या करा कि जेब में इतने इतने घंटे रखोगे फिर आपकी बीपी वो सारा मेशर करेंगे तो आप तो खुद ही उसको रिस्क दे रहे हो तो टेल दैट पर्सन दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल बी सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग एंड दीज आर द प्रोबेबल रिस्क सो इफ द पर्सन अगेन इज रेडी गो हिट कॉन्फिडेंशियल अनोनिमिटी राइट टू सर्विस जस्टिस उसको ये हो गया ये मैंने बोल ही दिया आपको जो भी आप किसी ऑथर का ले रहे हो एक्नॉलेज जो भी आप किसी के कोर्ट्स दे रहे हो इनवर्टेड कॉमर्स एंड कोशिश कीजिए दैट यू ट्राई टू रीड एंड पुट द वर्ड्स अपने वर्ड्स में यू पुट दो ठीक है सो आई वुड से यहां पे मैं खत्म करती हूं कि डेटा मैनेजमेंट मेक श्योर यू कलेक्ट द डेटा यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट कलेक्ट द रियल डेटा then record the actual observations and then do the analysis theek hai ji so this is all about ki teen cheezon ko avoid karna hai kis teen teen cheezon ko ji fabrication falsification and plagiarism isko avoid karna hai so thank you very much for participating in the session